ഹായ് പി ജെൻ സോറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കക്കാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് ബ്രീഡുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് മൂവായിരം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പത്ത് ബ്രീഡുകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കുറച്ച് ബ്രീഡുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് ബ്രീഡുകളെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക ആ ബ്രീഡിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി എഴുതുക മാത്രമല്ല എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ബ്രീഡുകളെല്ലാം ഈ ആയിരം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ബ്രീഡുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒന്നും ബ്രീഡിങ് സെറ്റല്ല ചിക്സുകളുടെ റേറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ബ്രീഡിങ് സെറ്റാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അതിന് റേറ്റ് കൂടും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്സുകളെ വാങ്ങി വളർത്തുകയാണ് ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നല്ലത് കാരണം ചിക്സുകളെ വളർത്തി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ബ്രീഡാവും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിക്സിനെ വാങ്ങി വളർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്സിൻ്റെ വിലയാണ് ഈ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ആയിരം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ബേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബർപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബർപ്പനെ പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ബർപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേഡ് ഇതിനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ എന്നും പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ റെഡ് ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇത് റെഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ റെഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ സാൻഡൽ കളറിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ സാൻഡൽ അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്ലാക്ക് അന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും ഇത് വളരെ എന്താ തുടക്കക്കാർക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബ്രീഡാണിത് ഇതിൻ്റെ ചിക്സുകൾ നമുക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഫാൻസി പ്രാവ് വളർത്തുന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന ഏവർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ഈ ബർപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ തലയുടെ മുകളിൽ ഈ ക്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാലിൽ രണ്ട് ഇതിലും ബൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫെദർ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് കട്ടായി പോയിരിക്കുകയാണിത് ഇതിലും കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ബൂട്ട് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നല്ല ഹെവി സൈസ് ആയിരിക്കും അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ടാവും ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു യെല്ലോ റൗണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നല്ല ബൂട്ട് പിന്നെ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പൊതിയിരിക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബേഡാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുട്ടായിട്ട് ഉൽപ്പാദന ശേഷിയൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ബേഡാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ബേഡാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ റെഡ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കാരണം ഫാൻസി പ്രാവിൻ്റെ തുടക്കക്കാർ എപ്പോഴും വാങ്ങുന്ന ബേഡുകളാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഐറ്റംസ് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു നല്ല ബേഡിനെ പരിചയപ്പെടാം
അടുത്തതായി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വേഡ് ഫാൻഡൈൽ എന്ന് പറയുന്ന വേഡാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡൈലാണിത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ പല കളറിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഇതുപോലെ ചെക്കർ കളർ വരും അതുപോലെ സാൻഡൽ റെഡ് അങ്ങനെ പല കളറും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലിൽ നല്ല ബൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ തലയിൽ ക്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫാനിൻ്റെ ടൈല് പോലെയുള്ള ഈ ടൈല് ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും തുടക്കക്കാർക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേഡ് തന്നെയാണിത് പിന്നെ ഇത് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡ് വേണം പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്ന ഒരു ബേഡ് കൂടിയാണിത് പിന്നെ മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ബേഡാണ് ഈ ഫാൻഡൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാൻഡൈല് സാധാരണയായിട്ട് വൈറ്റ് കളർ നല്ല കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡാണ് വൈറ്റ് കളർ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സാൻഡൽ റെഡ് അങ്ങനെ കളറുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലേക്ക് പോകും തോറും ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് റേറ്റ് കൂടുതൽ വരും എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ചിക്സ് നമുക്കൊരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും അത് സാധാരണ വൈറ്റാണ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുക ബ്ലാക്കിനും ചെറുതായിട്ട് റേറ്റ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ റെഡ് സാൻഡൽ ഇതിലേക്ക് കടന്നാലും പിന്നെ ആൽമണ്ട് കളർ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കളറിലേക്ക് കടക്കും തോറും ഇതിന് റേറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബ്രീഡാണ് നന്നായിട്ട് ബ്രീഡാവും നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളെ നോക്കി വളർത്താനുള്ള കഴിവുള്ള ബേഡാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേഡാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ടോപ്പ് ഫൈവിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ബേഡാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡേൽ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നു വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡാണ് ഹിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഈ ഹെയർ അതായത് ഫെതർ ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇത് പല കളറിലും വരുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് റെഡ് പിന്നെ ആൽമണ്ട് കളർ പിന്നെ ഡോട്ടുകളായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ളതും വരും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാലിലൊരിക്കലും ബൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ബൂട്ടൊന്നും വരില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയ ഹെവി സൈസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചെറിയൊരു ബേഡായിരിക്കും ഈ ഇപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്പി എന്ന ബേഡിനെ സാധാരണ കപ്പോച്ചിൻ എന്നും ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് കപ്പോച്ചിൻ എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന പേര് ഹിപ്പി എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിക്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിക്സുകളെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേഡാണ് ഹിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഹിപ്പിനെ വളർത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബേഡാണ് ഈ ഹിപ്പിനെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ബേഡാണ് ഈ ഹിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് ബേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹിപ്പിയെ ഒന്ന് വളർത്തി വളർത്താത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും വളർത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അല്ല സോറി മൂന്നാമത്തെ നല്ല ഒരു ആയിരം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ബേഡിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നാലാമതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബ്രീഡ് സാറ്റിനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രീഡാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ബേഡാണിത് അതായത് പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫേസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഷോർട്ട് ഫേസ് കണ്ടിട്ട് ഷോർട്ട് ഫേസിനൊക്കെ പോലെ വളരെ ഒരു കയ്യിൽ നമുക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ബേഡാണ് എത്രയും ഷോർട്ടാവുന്നോ അത്രയും ഇതി
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് കളറിലും നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഇത് കാണാം ഇതൊരു ബ്ലൂ സാറ്റിൻ ആണ് അത് ബ്ലൂ സാറ്റിൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലയിൽ ചെറിയൊരു ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായി ഷോട്ടായിരിക്കും വളരെ ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണിത് പിന്നെ ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു ബൂട്ട് കാലിൽ നീളത്തിലുള്ള ബൂട്ട് ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് വീട് അതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡാണിത് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ എഗ്ഗ് ചെയ്ത് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കൂടുതലുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ പാരൻറ്റിങ് ആണിത് കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി ഇവരെ തന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കും അപ്പം നമുക്ക് തുടക്കക്കാർക്ക് ആയിരം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി സെലക്ഷൻ ആണ് ഈ സാറ്റിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് അപ്പോൾ ഈ സാറ്റിനറ്റ് വളർത്താത്ത എല്ലാവരും സാറ്റിനറ്റ് മേടിക്കുക വളർത്തുക ഇതിൻ്റെ പല കളറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഫുൾ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ബോഡി ഫുൾ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഫൈനലായി അഞ്ചാമതായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ആയിരം രൂപയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബേഡാണ് മുഷ്കി അഥവാ രാജസ്ഥാൻ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ബേഡ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ബേഡാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ബേഡായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് വൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ജിക്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെഡ് സാൻഡല് എന്ന കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ റേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ആയിരം രൂപക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചിക്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായും വളർത്താവുന്നതാണ് വളരെ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു വേഡാണ് ഈ രാജസ്ഥാൻ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തുടക്കക്കാർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേഡാണ് മുഷ്കി അഥവാ രാജസ്ഥാൻ ബ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ അഞ്ച് ബേഡുകളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാനുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ബേഡുകൾ നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ആയി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച ഈ അഞ്ച് ബേഡുകൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഇതിലൂടെ കുറച്ച് റേഞ്ച് കൂടുന്ന ബേഡുകളാണ് നമ്മുടെ ചൈനീസ് സോൾ അതുപോലെ സിറാസ് അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ബേഡുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ആയിരം രൂപയിൽ കൃത്യമായി ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു അഞ്ച് തരം ബ്രീഡുകളെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് വളർത്താനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രീഡിനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സജഷൻസ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ എഴുതി അറിയിക്കുക അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാവ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പല മെഡിസിനും അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴാണോ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രാവ് സ്നേഹികളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത